All right. So things are moving on. Good morning, everybody. So good to see that so many have found a way to come and join us today. Woo! You are so welcome. Welcome to Kulturhuset and this event that we have called Equinor in the World to live with. Um, my name is Paul Friesvold. I am I work in Greenpeace as EU and Norway oil and gas campaigner, and um, we are delighted that so many have found the way here to gain knowledge, uh, inside, and indeed to hold a debate about what goes on in the world with Equinor and Norway's flagship petroleum company. Now, this event is divided in two parts. The first part, as you have now understood, will take place in English. And we will provide you with first-hand witnesses of local campaigners. I mean, it is not a coincidence that we are here today. It's because we actually have gathered all the campaigners around the world uh, in Oslo for a workshop. And we wanted to use, to take benefit of their presence here, as they have traveled very, very far, uh, to convey to you some of their uh, observations. Um, and the ones we will hear from are from Canada, Argentina, and the United Kingdom. Then, without a break, sorry, <laughs> we will switch to Norwegian and have a panel with um, uh, our policymakers, I see Erasmus is coming there. There's a place for you in the front um, where we will discuss something beautiful. I mean, I'm not sure with you, if you are aware of this, but last year the parliament and the government passed a white paper on state ownership, Eierskapsmeldingen. Listen to this beautiful title The State's Direct Ownership in Companies, Greener and more active state ownership. Who could ask for more? Now, we will figure out what that actually means during the policy debate. But listen, first of all, I have the great pleasure of giving the floor to the leader of Greenpeace Nordic, Norway, Frode Prime. Yeah. Thank you. Thank you, Paul. Well, I'm also really pleased to see uh, so many people in attendance. Uh, the room is really packed, so I assume that Norwegians want to see a change in how Equinor is conducting their, their business. <laughs> yeah. Look, I know it's only 8.35, it just turned in the morning, but we need to start with some, some heavy numbers and facts. So it's only a bit over a year uh, since uh, we got the Eierskap smelling. It's a bit over five years since um, Statol changed the name to Equinor. However, the company remains over 99% fossil fuels, less than 1% renewables. To be exact, only 0.13% of Equinor is renewable, up 0.02% since 2022. Yes. That's right. Norway's largest company, jointly owned by all of us, is only 0.13% renewable. That's pretty sad, right? Well, unfortunately, we're just getting started. Take Equinor's transition plan, for example. It contains no real targets for scope three emissions. The plan is so deeply flawed that the only transition in transition plan is in a name. Instead of doing what they should be doing in the middle of a climate emergency, Equinor plans to expand oil and gas production in Norway and around the world, disregarding Norway's climate commitments, disregarding the white paper on ownership, Eierskapsmeldinger, and disregarding the, the advice from the Transition uh, Council uh, which uh, delivered a report last aut uh, autumn. This abhorrent lack of change, this utter disregard of science, 
has very real consequences for people, nature, and climate. Greenpeace has mapped Equinor's activities outside of Norway in the report, The Truth About Equinor's Global Projects. We will talk more about it later today. You will find it at the entrance, and you can also download it uh, online. Right now, activists from five countries, Brazil, Argentina, Tanzania, and the UK, are here in Norway. Three of our friends, uh, Juliana, Gabriel, and Connor, will address you this morning. I knew Equinor's projects were bad, but hearing it directly from the people who are affected really was a shock to me. I think it will be to you as well. Not only is Equinor fueling the climate crisis, they operate in highly controversial political contexts. They threaten unique marine areas and they negatively impact local people. So please, in a minute, take in what the activists have to say. We as Norwegians need to hear how our company, how Equinor, is operating around the world, how they're lying about branding themselves as a broad energy company at home, whilst dragging Norwegian reputation through the mud abroad, putting people, nature, and climate at risk. I feel myself getting angry when I talk about this, because I am angry, and we ought to be angry. Importantly, not only us, mostly Norwegians in, in the audience, but the politicians need to listen. The politicians need to face the fact that Equinor has not delivered on what we should expect from a state-owned company. We cannot trust Equinor to do the right thing. They haven't done it for so many years, and they do not plan to do it for the next few years, and the time for action is now. The politicians, our leaders, and we're really happy to have them here today, have the power and the responsibility to stop Equinor from expanding their oil and gas portfolio. And I look forward to the panel debate afterwards, so we can hear more about what they plan to do and their reactions. Finally, the time for accept accepting 0.13% renewables must be over. The time for accepting new fossil fuel projects must be over. We do not have any time to waste. Thank you. Thank you, thank you very much, uh, Frode. I should add, um, while do having empathy and sympathy with your anger in this, in a in a Norwegian democratic uh, way, we have invited a very courageous person from Equinor who will address us afterwards and comment on what we've heard and also take part in the policy debate. So, um, here is the report. I hope you all uh, had a chance to look at it. There are some copies available at the door. And um, we shall now go ahead with the presentation. First out is Connor Curtis. Now, Connor is head of communications of the Sierra Club Foundation in Canada. And as some of you are aware, the Sierra Club is a grassroots environmental organization renowned for working tirelessly to protect wildlife, ensuring clean air and water for all, and fight the devastating effects on climate change. Connor has many years of experience working with local communities and organizations and op opposing giant projects such as Bay du Nord in east of Canada that you shall hear more of. So please welcome Connor to the stage. Hi, everybody. Uh, can you hear me okay? Thank you. Thank you for having me here today. I'm very happy to be here in, in Norway, but I must admit, I wish it was underneath different circumstances. I'm here to talk to you about the Beta Nord oil project, Equinor's Beta Nord, and it's a very difficult subject. Uh, and it's going to be a very difficult subject to talk about and to have a conversation about. But uh, please listen and take in what you hear, and I hope that uh, we can have a productive conversation afterwards. Beta Nord is a massive oil and gas project planned off the coast of Newfoundland and Labrador. 
Newfoundland and Labrador is a Canadian province where I was born, raised, and where I spent most of my life. And it's a project that has a number of different problems that we'll be discussing today. Uh, but what I want you to take away is that while it's a project that might make Equinor and Norway some money, might, it is a project that will leave Newfoundland and Labrador with a very big bill to pay. Recently, Equinor delayed Beta Nord for up to three years, citing costs to the project. They are now looking to potentially rent a platform for Beta Nord rather than building one. Many people, local people in Newfoundland and Labrador who did support the project had hoped that, that platform would be built locally, but that's sounding very far from possible. And what that basically means is that of the few benefits this project actually did have for the province of Newfoundland and Labrador, now those would be minimized. And Equinor made some big claims about this project doing wonders for the local economy and bringing lots of jobs and bringing economic security. And when you come from Newfoundland and Labrador, those sorts of claims, those are very important. But those claims never could have been true to begin with because oil and gas isn't a stable basis for the economy of the province of Newfoundland and Labrador. It's very expensive to produce oil there. In a world that's rapidly transitioning away from fossil fuels, it is going to be some of the first oil to be uneconomical to produce. So even if Beta Nord was built, it wouldn't last very long. We're talking about a project that might come online around 2030, optimistically. It is also going to do absolutely nothing for energy security. I mean, every expert that I've talked to on this says it has no connection to energy security whatsoever. Oil brings, at most, to the province of Newfoundland and Labrador, short-term boom-bust cycles. And what this does is distract from building a meaningful transition to alternatives within the economy and to protecting the parts of the economy that already exist that are not based on oil and gas. And oil is not a transition fuel that lets us get to a green economy. That's not how it works. In Newfoundland and Labrador, even oil supporters are angry about how much the provincial government subsidizes oil and gas. Tens of millions of dollars thrown down the drain, either supporting the industry during COVID or supporting exploration for the industry. Money that goes to CEOs and shareholders, money the province never sees back. And I think what's most telling about this is that recently, not that long ago, when the province announced the Green Fund for a transition within the province, one of the first thing oil and gas lobbyists did in the province was argue that fund should be used to make their projects cheaper, their oil projects. Not spending it on a renewable transition for the province, not really helping communities. And the problem with Beta Nord is much bigger than that because it's a huge threat to local fisheries and ecosystems and the other parts of the economy that depend upon them. Equinor claimed that the risk of a major spill from Bay de Nord, a severe spill, was a fraction of a percent. But when government scientists actually looked at their own numbers and did the calculations based on them, they found it was closer to 16%. That's a big difference. And that was when Equinor was proposing a custom-built platform that was actually going to be built for the purposes of safety. So it was claimed. That's not cost-cutting. That's not cutting corners. And we are not prepared in Canada for a major spill. We're just not prepared for it. Canada's regulatory environment is well behind the times. So to give you a context for this, if there was a blowout at a well at Beta Nord, it would take 18 to 36 days just to get the capping equipment on site to cap the spill. It would take 115 days to drill a relief well. And because we have the system that we have, there's a very good chance that Canadian taxpayers would pay the price for cleaning up a spill, not Equinor. You have to contrast this with Alaska, which has some of the best-in-class regulations that require capping technology to be in place within 24 hours of an incident versus 18 to 36 days. Indigenous communities in particular have said that they are at risk, that their fisheries are at risk. And then New Brunswick, which is a province just next to Newfoundland and Labrador, just across the Gulf of St. Lawrence, they have a salmon fishery 
that's at risk because of this project. They also say that they were not adequately consulted on Beta Nord, that they were not given a chance to really make their voice heard and that their voice wasn't listened to. In fact, those indigenous communities in New Brunswick are still in court against ca the Canadian government's approval of Beta Nord. One hundred and twenty six organizations, academics and scientists, both locally in Newfoundland and Labrador and across Canada, oppose Beta Nord. They have for a long time now. That number grows all the time, by the way. And hundreds of people came out to a demonstration against Beta Nord in St. John's, the capital of Newfoundland and Labrador, that was organized by youth from the province who want a different way forward. Because even if you could get rid of all of the safety concerns around Beta Nord, it would still be a massive climate impact. Equinor is saying right now it's potentially 1.3 billion barrels. That's what I've seen in the news, but that's nothing to be proud of. 1.3 billion barrels of oil? That's climate destruction. It's not green oil. There's no such thing. And climate change alone could collapse Atlantic Canadian fisheries, many of them just the warming of the oceans. Again, that's not the oil spill threat. Severe weather events have already devastated a small town in Newfoundland and Labrador called Porto Basque, not far from where I grew up. Wildfires in Canada have destroyed entire communities, forced tens of thousands of people to evacuate. Last summer, we had to evacuate half of an entire territory. That's half an entire province is an easier way to put that because of wildfires. And indigenous communities in particular are the first in line to be hit by climate impacts, whether it's severe weather, whether it's forest fires, whether it's the degrading of sea ice in the north. I just want to show you what that looks like in Canada. This is what climate change looks like in Canada. This is from this past year. Forest fires, again, destroying entire communities, threatening others in these photos. Houses washed out to sea because of Hurricane Fiona some of the most expensive climate disasters on the planet, smoke so thick in cities. This is a picture of New York, but I can tell you I was in Montreal, it looks like this as well, where you can't see the sun from the fires, where you have to watch the people you love and you care about breathing that in. It contains pollutants, by the way, that are permanently damaging to your health. So I have a couple of messages that I'll end on. First of all, Equinor, be honest, cancel Beta Nord. You're not helping people by treating them like a yo-yo on this project and saying, oh, we can make it affordable eventually. You know, it's not just a provincial economy that rests on whether or not we transition to other things. People take out mortgages based on a false belief that there's a future in oil and gas. They go to school and train in oil and gas industry jobs because they think there's a future. And that's because of the propaganda oil and gas industry, including Equinor, brings to the province. But there isn't one. And people need to know. They need to prepare. Instead, there's an opportunity here for Equinor to work with communities to advance local renewable energy in the province. There's interest in this, but it needs to be done right. So maybe Equinor can do that. That would be great. You can provide real hope for people that way. To the politicians in the room, Equinor was created for Norway's benefit, but I do not believe for a second that, Norwegian, that the Norwegian people would support what it is doing internationally if they knew what was happening. You have a responsibility here. Equinor's foreign policy is your foreign policy. You are Equinor in terms of the way the international world sees Norway. You need to intervene as politicians in what the company is doing. You need to force them out of oil and gas. And I know some of you, maybe politicians in the room, are feeling a little guilty right now. I don't want your guilt. I want you to act. And I want you to know that no matter what, we will not stop until Baden Order is cancelled. Thank you very much. Wow. Thank you. Thank you very much, Connor. So then we move on to Argentina. We are very fortunate to have with us Juliana Orihuela, 
Juliana is an activist from Argentina who has played a leading role in the grassroots movement called Assembla por un Mar Libre de Petroleras, opposing offshore drilling in the Argentinian Sea. Juliana, Juliana, please welcome her. You have the floor. Hi, hi. <laughs> My name is Juliana. Um, thank you all for being here. I am a member of Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Necoche y Quequén. Um, this story begins with a dead whale found in the beach on October 2020. Sadly, when you live near the coast, at least in our case, it's pretty frequent to see dead whales. Um, sorry, it's pretty frequent to see dead penguins uh, on their migration route, but we have never seen a dead whale. So this really um, called our attention. Suddenly, communication between different cities started. It was not only our whale in Ecochea. There were over five dead whales along the coast in the neighboring cities. And also, there was a dead orca found um, between seven stranded orcas on September 16, 2019. So this was a super alarming situation. We, the coastal communities, started this unwanted relationship with Equinor on 2020 thanks to those dead animals. But this started while Mauricio Macri was our president and the government offered 38 areas of the Argentinian Sea for public tender. Exploration permits were granted to 18 areas for 13 companies, Equinor being the main beneficiary, and we were not informed. This happened behind closed doors, disregarding the impacts this would have on the ocean, its ecosystem, and the communities. Exploration, uh, seismic exploration occurred during 2019, conducted by TGS, a Norway and US company, and we were not informed. So, but nature gave us the information from the bottom of the ocean. So in 2020, the first state network was created. Six cities united by fear, outrage, and empathy started to share information. And a new word appeared in our vocabulary, equinor. I have to put the dots on the U because if not, we would say it equinor. Equinor, actually, many new words. Offshore, can, la cuenca argentina norte, north Argentinian basin, environmental impact, seismic exploration, and it was all too much. More and more people start raising their voices and concerns. We were organized and were connected, and we knew that international treaties signed by our government gave us the right to access information and to participate in public hearings. But this is, these are not legally binding, so the most pathetic simulacra of democracy occurred. In July 2021, the first public hearing was held, and more than 300 people expressed against the project, full of hope, anger, and despair. Since then, more than five public hearings were held, consuming time and energy. In these hearings, it becomes very clear that only people with individual economical interests are pro these projects. The people that worry about the collective, the impacts of exploiting the oceans, and our future on the children oppose. Equinor does not have and won't ever have social license, and this is pretty clear from the hours of videos recorded with artists, poets, scientists, and families, and we're all opposing. But politicians doesn't seem to care if we were more than 1,538 participants, or one, or millions. Not only in Argentina, but all over the world, people are opposing to oil companies and new oil and gas extraction projects. Politicians do not seem to represent us, not in my country, maybe not in here also. And it's really funny, ironically funny, because while we were in a public hearing for these Equinor projects, listening on how they have the latest technology, how committed they are with the environment, a Pemex platform was burning in the middle of the Mexican Gulf, and Peru had their coasts covered in oil due to a Repsoil spill while we were protesting. The synchronicity of these events was uncanny. But the truth is that, these that this is how the industry works. These are not accidents, but the norm. Um, one of the saddest days of our lives began with the Ministry of Environment authorizing Equinor to make their horrifying seismic exploration on December 30, 2021. To those southern rain whales in Patagonia, declared natural monument in my country. To those whales that bring thousands of people to see them alive, jumping in the sea with their youngs. Not only beautiful, but important for the ocean, but also for local economies. 
By this time, we've been striking, sending letters to politicians, making public assemblies, creating artistic events across coastal cities, and we never thought that offshore project could be a reality in our country. So we were despaired. But also, we were organized, and this showed four days after, when the Atlanticasos were born. It was 4th January 2022. <coughs> and then, as a new year begins, we all rise up in one of the most enormous protests in our short story, all around the country. 10,000 people saying, Fuera Equinor, Fuera Petroleras, the oceans are not for sale. People all over the country protested against this ridiculous state policy. In this kind of events, one possibility was addressing the justice and four causes obtain a precautionary measure. For almost two years, lawyers from different organizations, some of them, us, some of them among us today, celebrate every small triumph in this unequal game of justice that we're playing. And it seems that one country protesting against this unscrupulous giants of oil companies didn't seem enough. So we gathered together with citizens from all around the world, naming our alliance Oceanaso, and 19 countries protested that February 4th, 2022. Thousand people saying, no more oil, let's change the system, not the weather, but also Equinor, out of our seas, all around the world, people protecting the ocean. No one's ocean, but all the ocean. At the, begin at the beginning uh, of all this, we thought the horror was just going to happen near Provincia de Buenos Aires, where my town is. But then journalists and researchers gave us important information. It was 4,500 kilometers of coast affected. Even Islas Malvinas, the Falklands, were included in this scandalously big offshore project. So the most intelligent thing to do was to embrace and articulate with other affected communities places that used to be protected and out of oil businesses like beaches, gulfs, rivers and harbors, some of them already affected by petrochemical industries, we all gather together. Citizens, grassroots movements, sailors, people in the tourism industry, the art sphere, we all care. And we created La Red de Comunidades Costeras, the Coastal Communities Network. Every fourth of every month, we demonstrate that Equinor and other oil companies have no social license. Atlanticasos took place in public spaces, schools, political parties, libraries, art galleries. We are informing everyone. We made flyers, stickers, we danced, we made graffiti, music performance, and never left the streets. The offshore projects stole our lives, at least mine. <laughs> Protecting the ocean became our main concern. Families, hobbies, personal needs, always put behind. This battle requires all our human energy. We had to learn about new technologies, new possibilities. We took countless webinars about climate justice, climate crisis. We gave hundreds of interviews, native day and night, radios, TV, every available media. And despite of all our efforts and having stopped Equinor for almost two years, seismic was finally approved by the justice. Right now, Equinor is bombing our sea. Every six seconds, they drop a bomb. And they plan to drill the first exploratory well at ultra deep waters in one of the most relevant and, and vulnerable areas of the Argentinian Sea. This drill, of course, will benefit Equinor among other oil companies. And again, after seismic activity started, dead whales appeared on the coast. On top of it all, a new right government arrived in power, limiting our rights to protest, criminalizing our activities, creating fear, and adding to the combo the need to protect ourselves. But again, this is not stopping us. This presentation is finishing. In these years of resistance, uh, we have learned something. We are powerful and we are resilient. And we have hope that we can create a future where another way of living is possible. We are talking about decentralized energies, circular economies, and a world free of fossil fuel industries where decisions are taken by and for the communities and where big enterprises stop presenting themselves as clean and renewable in their countries while destroy our nature and our future. This is our problem, but it's also yours. Tusen tak. Woo! Wow. Let's um, let's let's move on. Um, that took me a little bit out of. Um
context here. Finally, uh, the last witness we have, it's a pleasure to introduce Gabriel Davalos, who is chief campaigner and head of communication at Uplift, the key UK organization opposing Equinor's Rosebank, Rosebank project in the North Sea. There you are, Gabriel, the floor is yours. Please welcome Gabriel. Good morning. Can you all hear me okay? Yeah? Great. Um, I just want to say what an honor it is to be here with Connor and Juliana and witness their stories and also to be here representing thousands of people across the UK uh, that are working day and night to stop the Rosebank oil field. So what I want to talk to you about today is why Rosebank is a, a bad, frankly, terrible deal for the UK and it's an even awful, uh, more worse deal for the climate. And so Rosebank is a new field. Uh, you can see here it's located about 80 miles west of Shetland. Shetland's an island off the coast of Scotland. Rosebank is the biggest undeveloped oil and gas field in the UK. It's also an incredibly complex, costly, and risky project. If it actually goes through, it'll be the deepest oil field ever dug. It's 2024, and we're, deeping, we're drilling deeper than we ever have in the UK before. 90% of Rosebank is oil, 10% is gas. And Rosebank was approved in September of last year, but as you'll see, that is not stopping us. Now, one of the most important things to talk about this field is the cost. Uh, frankly, because of our tax system, the UK public will cover 91% of the cost of developing this field. So what this means is the owners of Rosebank, Equinor, and Ithaca Energy will receive nearly three billion pounds in tax breaks. This is an incredibly bad deal for the UK government, the UK public. At the end of the life of this field, our government is set to lose 750 million pounds. Why are we doing this? If we actually electrify the fields, which is what Equinor is promising, we'll also pay for that. And right now, all of these massive tax breaks are going to this company, while the UK is facing an unprecedented cost of living crisis, millions of people are facing terrible choices between putting food on, on their plates, clothes on their kids, or heating their homes. 6.5 million people in the UK, one of the richest countries in the world, are in field poverty. And you know what that means? They turn off the heat, and people die in their homes. Last winter, nearly 5,000 excess deaths from being too cold. And during this whole time, what's Equinor doing? They're making billions in profit. And the country notices. You know, people didn't know Equinor before, but now they see, we see headlines like this from just a week ago. Rosebank firm Equinor posts huge profits while Scottish homes struggle with the cold. That's what Equinor and what Norway are being known as, profiteering companies, while you can't stay warm. And one of the biggest lies we've been told is that Rosebank will deliver on energy security. But like I've said, Rosebank's mostly oil. 80% of the oil that gets produced in the UK is exported. Even Equinor has said, this is meant for the open market. It's most likely going to go to Europe. So new oil won't lower bills. It won't keep people warm. That hasn't stopped the UK government from promising something different. So in September of last year, you see our Prime Minister Rishi Sunak saying that Rosebank will boost energy security. Just four months later, at the start of this year, the government was forced to admit it won't. It's a lie. And so, you know, I've, I've gone to this point without even talking about the climate cost of Rosebank. So we know if we want any chance of limiting warming to 1.5 degrees, the safest threshold still is possible, we have to stop drilling. But this one field, this one field alone, will produce more CO2 than 700 million people in the global south do in a year. This one field, it'll even bust the UK oil industry's production emissions targets, already weak, already voluntary, and this field will bust it. And this isn't a secret. You see headlines like this, it's common knowledge. And with approving the fields in September, the UK and Norway's climate credentials are being left in tatters. 
the reputation as a climate leader is being shredded. And I can't leave here today with talking about the marine impacts of the fields and the thousands of people who are really deeply worried day and night about what this might mean. So a pipeline scheduled to cut from this field straight through a marine protected area. This is an area with some endangered, precious species, some of the oldest living creatures on Earth. And a major oil spill from Rosebank could risk devastation in 16 marine protected areas, reaching countries like Ireland, even as far as Norway. And the people of the UK don't want this. Recent polling has showed 75% of the public doesn't want drilling in marine protected areas. So I've already said the field has been approved, but we believe that approval was unlawful. So Uplift and Greenpeace UK, supported by dozens of organizations, are taking the UK government to court to fight the field. We don't believe the assessment of the marine impact, the climate impact, or the approval process itself were fit for purpose, meeting basic standards of transparency and due diligence. And before I talk about the resistance to this project, I want to talk a little bit about Equinor's chosen partner, Ithaca Energy. So Ithaca Energy, who owns 20% of Rosebank, is owned by the Delic Group, one of Israel's biggest energy companies. Delic has called Ithaca their operational arm in the North Sea. Delic is also on a UN blacklist of companies operating in Israeli settlements in Palestine regarded as illegal under international law. Again, this is not new news. KLP divested from 16 companies for this very reason, including Delic, in 2021, three years ago. And just last year, the Norwegian oil fund divested from Delic for a separate incident for attempting to drill for oil and gas in the Western Sahara disputed territory and for serious ethical violations. So this is the partner who Equinor has chosen to do Rosebank with. But like I've said, we are fighting back and we will stop this field. Since we started the Stop Rosebank campaign in February and September of 2022, 150,000 people have called on the UK government to stop the field. We have a petition now with 70,000 signatures and growing demanding the Norwegian government do the same. Our coalition is 200 organizations strong. 700 scientists and academics have pleaded with the UK government not to go ahead. 3,000 parents have delivered petitions to the Norwegian and the UK government begging for their children's future to stop this field. 400 faith leaders in the name of God have called upon the UK government to stop. 50 MPs and Lords from across the political spectrum in the UK have done the same. And we have 28 organizations supporting our legal case and growing. And our opposition is spread across the country, from Shetland, the location closest to the project, to the mountaintops of Norway. We've even seen a first of its kind that I know of, Knitten, in the Aberdeen Equinor, Equinor office. People going, knitting, refusing to leave. <laughs> and we've been to the Norwegian embassy many, many, many times. In the heart of the oil and gas industry in the UK, we've taken to the shores with one simple demand to stop Rosebank. We've done the same in London, and we've gone to the UK government office a time and time and time again in growing force with that one demand. And like I said before, the opposition to this field has spread across the political spectrum. The Labour Party, most likely the next government in the UK, has come out against the field and just recently said that if elected, they would scrap those tax breaks. People know we're being ripped off. And what I want to leave you with is, Norway's reputation is at stake with what they're doing in the UK. We know you're doubling down on fossil fuels, and we know you're overstating your green credentials. Equinor was just called out at the end of last year for doing that. It's embarrassing. And as a kind of final message, I just want you to know when the field was approved, within two weeks, we saw 35 actions in dozens of cities across the UK and the world. And many of them carried a few simple messages. 
And this was one of the most profound. Equinor's profit, Norway's profit, is our loss. It's stealing our future. It's stealing a renewable economy. It's stealing an energy system that doesn't leave millions in the cold. And so like you heard from Juliana and Connor, we will not stop. We have no choice. We will not stop until we stop Rosebank. Thank you. <clears throat> Thank you very much indeed, Gabriel. Really strong witnesses we've had here. Now, um, I mentioned in the beginning that in respect of our democratic traditions and the right of recourse, we have invited the representative of Equinor here. Very pleased to invite Hilde Röd to come to the stage, and I want you to give her a warm welcome. So, to kick off this short session before we dive into the policy debate, Hilde, um, do you knit? And uh, what do you think of this? Well, first of all, thank you very much for inviting me to be here. I uh, think uh, for us it's very important to listen to perspectives and to listen also to those who have views that we might disagree with. Um, I think... Uh, it's important for us to, to hear that, and uh, it's also a value for Equinor to be open, and that means that you also have to show up and engage with those who disagree with you. So, so that's important for us, and, and thank you for coming, and coming all the way to Equinor, to, no, to, and to, uh, to Norway, to express uh, your concerns. I think there are definitely descriptions of these projects where we uh, do not necessarily share uh, the view on, on uh, all the facts. Uh, we know that there is already uh, well-established offshore uh, activities in Argentina, has been for decades. We are, of course, covering 100% of the costs of Rosebank, uh, and, uh, etc. But I also know we have a meeting later today, and you will meet one of uh, my colleagues, uh, Monica, to discuss also the projects uh, in, in much more detail. So we also look forward to, to that, to continue the dialogue. Uh, I think uh, I would like to start just addressing, um, by, by taking one step back, you know, why are we in countries outside of, of uh, Norway, and why do we invest in oil and gas? Uh, we are an international uh, energy company, uh, that means we do have activities outside of Norway. Currently around two-thirds of our activities are in Norway, the rest is abroad. We used to be in, I think, around 30 countries. We've diminished that over the last years. We have a much more focused uh, portfolio. We're in around 10 countries now. The core countries, apart from Norway, are the UK, US, uh, and Brazil. And in these countries, we, we work on oil and gas, and we also work on, on uh, renewables and, and low-carbon uh, solutions. Uh, I think we come from a tradition of 50 years of oil and gas experience on the Norwegian continental shelf, 50 years of operations uh, in very harsh conditions without any significant spills, with very high uh, health and safety standards, recognized also by the International Energy Agency in their recent net zero oil and gas report as the one company singled out globally as a leader in carbon efficiency. Uh, and that is something that we bring uh, along when we do oil and gas uh, in other countries. And I think that's also why the host governments who want these projects actually welcome uh, Equinor and are interested in us as a partner. We're seen as an attractive partner because we bring a lot of competence uh, also on safety and environmental standards. And I know many of you will say that it doesn't care whether we're good on producing oil and gas with low emissions because most of the emissions comes from the use uh, of oil and gas. That's absolutely true. It's also true that it will take a long time to, to fully transition the energy system. And while we have oil and gas in the energy system, we believe that it is very important to produce that with as low emissions as possible. Uh, emissions from production of oil and gas currently represent 15% of global greenhouse gas emissions. We think those 15% also need tackling and, and need to be part of the discussion. Uh, we have, um, of course, uh, a plan going forward for what we want to do 
uh, and, and one part is sort of producing oil and gas uh, efficiently. We're not expanding oil and gas activities. We're maintaining uh, oil and gas production uh, while we are growing in renewable and low carbon solutions such as CCS, such as blue hydrogen, uh, etc. And we do that in other countries than Norway, uh, UK as an example. We just started up Dogger Bank this year, the world's largest offshore wind project. We plan to invest 10 billion going forward, of which 6 billion are in renewables. So that also tells you that we're not, we're, we're doing more than, just, uh, than uh, just oil and gas. So we are diversifying our portfolio. Uh, it's the same in the US. We have just invested in uh, BioBand, large carbon capture and storage project. Uh, also in Argentina, we're invested in solar, etc. And we're told that we have a very low uh, share of energy production from renewables. That's also true. It's less than 1%. It's a bit more than last year, Fruda. Uh, what I really uh, am happy to see, we had our capital markets update uh, a few days ago. We maintained our renewables ambitions to grow the investments in, in renewables to 50% by 2030, despite a very tough uh, commercial environment for, for renewables and for offshore wind in particular, where we are big. Uh, yeah, last year, we actually uh, spent 20% of our investments in renewables. It will take some time before you see the electrons coming out of that. Energy transition takes time, 80% of the world's energy system is based on oil and gas. Unfortunately, there isn't a magic switch. And that's why we believe in this balanced transition. We will need oil and gas still for a while. We need to produce it as responsibly as possible. And we are as impatient as you are when it comes to the need for speeding up on, on the transition. Thank, Thank you. you. Thank you, Hilde. Thanks for trying. Give her an applause. <laughs> carbon efficiency and so there's so many things that you said that I would love to have a long conversation about. We don't have time for that. Now we're going to change into a Norwegian setting. Uh, we do not do that in disrespect for our guests. We do that in respect for the Norwegian politicians. We know they speak probably very good English, but we know also how important it is for us to be able to communicate with them and then they with us in their native language to get the nuances and the arguments across. So apologize for switching, but uh, nu går vi over til norsk. Og da har jeg gleden av å invitere opp til scenen. Um, først uh, Ola Elvesund, som dere kjenner, stortingsrepresentant for Venstre og medlem av Energi- og Miljøkomiteen. Mani... Husseini, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Energi- og Miljøkomiteen. Rasmus Hansson, led, parlamenta, eh, medlem av Stortingets næringskomiteen. Erstatter LAN, og derfor sa jeg parlamentarisk leder. Og der er også Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant fra SV og medlem av næringskomiteen. Kom opp og join oss. Og Hilde Rød, du blir også, eh, eh, som er bærekraftsdirektør i Equinor. Så da, dere. Jeg vet ikke. Hvem har lyst til å begynne? <laughs> uh, jeg kan jo si at uh, hvis, vi, hvis vi tar oss tilbake til denne eierskapsmeldingen, og jeg vet at mange av dere, av dere har vært involvert i å utvikle og diskutere og få ut av et vedtak, Uh, men uh, når vi hører den titlen som jeg sa i begynnelsen på engelsk, så kan jeg jo gjenta det på norsk, fordi at man begynner å lure <laughs> om hva er sammenhengen her. Den heter altså et grønnere og mer aktivt statlig eierskap, statens direkte eierskap i selskaper. Uh, har det noen sammenheng med det vi har hørt i dag? Hvem har lyst til å begynne? Uh, vi te tenker regjeringspartiet begynner først, ja. Mani. Ja, tusen takk for... Um, Bare snakk, så skal komme det. Ja, flott. Tusen takk for invitasjonen. Jeg får et uh, veldig spennende tema. Uh, her er det nok ikke et enkelt svar, men jeg er veldig stolt av å, å tilhøre en regjering som uh, har levert en eierskapsmelding som har forsterket klimamålet i eierskapsmeldingen. Uh, frem til nå så har det vært andre kriterier som har vært viktigere, som blant annet å tjene penger, men i 2022 så la vår næringsminister Jan Kristian Vesteren eierskapsmelding som forsterker dette klimamålet. 
Og det, eh, 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 i det ligger en forventning om at alle våre statlige selskaper, også Equinor, skal, skal identifisere risiko og mu muligheter knyttet til klimafeltet. Ja, men, 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 men man, 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 no, 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 det er politipreik. Pol, po, politikpreik. Jeg vil høre... Nej, men det er veldig... Det er veldig du, er, uh, du sier det som du skal si, men her er, er vi for å adressere reelle problemer, fordi at det har jo ikke noen sammenheng med det du sier, har du det? Jo, det har det. Fortell. Det har det. Fordi, hvis du la meg fullføre, det er derfor jeg er her, eller jeg er her for å snakke. Selvfølgelig. Jeg, I det klimamålet så ligger det at alle selskaper som Equinor skal identifisere hvilke muligheter og risiko det er knyttet til, til, til klimaområdet. Og så må disse selskapene sette seg mål, og så må de rapportere på disse målene. Mm. Det er Equinor nå bedt om å gjøre. Mm -hmm. Og de la frem, eh, mer eller mindre samtidig, en egen energiomstillingsplan som skal være i tråd med halvannet graders målet så Parisavtalen. Og det mener og du det, det det kommer til å innebære at Equinor må endre sine investeringer sånn at de er i tråd med eierskapsmeldingen. Dette er politikk, og det er sånn vi jobber på Stortinget. Flott, takk skal du ha. Ola? Nei, først så, så dette, er jo, dette er jo en diskusjon med mange på mange sider, så først vil jeg ønske alle aktivistene både i, i Kanada og Storbritannia og Argentina lykke til i den kampen som er der, for dette er en kamp som også må tas i, i hvert land, akkurat som vi gjorde tidligere med, med Lofoten, Vesterålen og Senja, som var en hard politisk kamp for å holde, for å holde oljeselskapene unna der. Og så er det, det som er, vi må ta på alvor er også at Equinor i veldig mange land oppleves som om det er Norge. Ikke sant? Fordi, og det er noe som vi må ta på alvor. Og så er jeg helt enig at vi må ha disse føringene på at Equinor også øker sin fornybar andel, at du, du tar det skiftet som, som kommer. Men det som vil være vanskelig for oss er å gå inn i, disse, gå inn i enkeltsaker og så bestemme hva Equinor skal gjøre. Men det jeg tror også er noe vi må, vi må ta på alvor er to ting. En, er det riktig at staten eier så mye som 67 prosent av Equinor i årene fremover? I Venstre tror vi ikke det, at vi kanskje bør selge oss ned, også fordi det kommer til å være konflikter også, også fremover. Eller om vi må i hvert fall holde oss unna sånn at du, det er utenlandsoperasjonene på en måte ikke er det, det statlige. Men hvordan skal vi kontrollere Equida nå da hvis vi selger oss enda mer ned? Jo, men det er, det, er der jeg, det er derfor jeg sier dette er et problem, for jeg tror ikke vi skal eie Equinor for at vi skal bestemme hver enkelt uh, forslag som Equinor skal ta. Mange av disse kampene kommer til å være, som Lofoten og Vesterålen, så er det en kamp i Norge. Det kommer det til å være i Storbritannia. Det kommer det til å være... Så Stortinget abdiserer altså? Dere skal ikke ha... Nei, men vi kan ikke gå inn og da, da endrer vi hele, okay. hele apparatet, så vi må, ha, vi må ha overordnet føringer for forventninger til Equinor Greit. at det går over til fornybar Ja. Så kan jeg si det siste. Jeg tror også internasjonalt må du få en endring, for vi snakker alltid om olje og gass som en ting. Mm. Eh, kull vil vi ikke akseptere at noen går inn i. Akkurat som vi var veldig kritiske når man gikk inn i oljesand i Kanada i sin tid, mm. eller hvor vi tappte mye penger, mm. og vi tappte mye penger på, på det som var fracking i USA, ja, hvordan... og rene oljefelt er det på en måte ingen grunn til å gå inn i. Mm. Eh, Men vi takker denne debatten nå. Vi ja, vil utfordre Rasmus eh, og eh, Torgeir, fordi her hører vi for det første veldig mye om hvor mye krav vi setter til at oljeselskapene våre skal følge vitenskapelig utvikling. Og så hører vi også at vi skal trekke oss tilbake og, og, og redusere eierskapene, og dermed redusere kontrollen. Uh, Rasmus først, så Torger. Ja, uh, når det gjelder eierskapet, for å ta det kort, uh, så har MDG for lengst foreslått at, uh, uh, MD, ja, at uh, Norge bør... Uh, eller at Statoil, uh, Equinor, bør selge seg ut av sine utenlandske investeringer. En veldig god grunn til det er at dere driver og taper penger på det hele tiden. Uh, så det er ikke så uh, lovende. Men det viktigste er jo den store norske fortellingen om at uh, her i landet skal vi fortsette å produsere olje og gass lenger enn noen andre, fordi vi gjør det grønnest. Men så holder vi oss med et oljeselskap, så vi sender rundt i hele verden, 
som pusher olje- og gassaktivitet i alle de landene som vi i Norge sier at skal holde opp på å produsere olje og gass, fordi vi skal fortsette. Så Equinor er på en måte en torpedo mot det norske oljeeventyret, og det er en torpedo som er temmelig upopulær, hører vi, i Argentina, i Brasil, i Kanada, i UK, så involverer Equinor seg i selskaper som i prosjekter, som møter stadig større motstand av veldig mange gode grunner. Men hovedpoenget er, vi sier altså at vi skal ha en grønn utvikling, men vi har et selskap som i praksis gjør det stikk motsatte over hele verden, og undergraver den norske påstanden om at vi tross alt hjelper klima, fordi vi skal produsere den grønneste oljen til slutt, og alle andre skal holde opp. Men vil du at Stortinget og regjeringen, for det var som var diskusjonen her, Hvordan skal vi bruke dette eierskapet? Skal vi ture å gå inn? Skal vi ture å sette mer konkrete svar? Har dere stortingsrepresentanter noen verktøy i verktøykassa? Vi har det verktøyet som er å spikere Jan Kristian Vestre opp hver uke, og spørre hvordan han har tenkt å levere på sine grønne løfter for eierskapet. Og det har han da foreløpig i veldig liten periode. Så la oss vende oss til Torgeir, fordi du hadde et veldig godt spørsmål til statsråden i Stortinget, hvor han svarte, dette er et sjumilsteg i en grønnere eierskapspolitikk, og dette kommer til å forandre Norge og etter hvert verden. Torgeir, er du... Er du fornøyd? Nei, altså vi har jo ingen aktiv eierskapsutøving i Norge i dag. Det er noen rapportering, men altså den eierskapsavdelingen som er næringsdepartementet, den er veldig liten, har egentlig liten innflytelse på hva de store norske statseide selskapene driver på med. Det er noen rapportering, men det synes de selskapene er helt, det er helt grei rapportering, det er ikke noe fra eller til når jeg snakker med de på det. Og så er det jo ikke noen sånn store stygge ulva her. Altså Equinor, de jobber innenfor det som er lov. Det som er lov i Storbritannia, det som er lov i Kanada, det som er lov i Brasil. Så jeg tror ikke på noe annet enn regulering. Her må selskapene reguleres både nasjonalt, men også vi som eier disse selskapene må bruke de til å og for å forhindre at man er i de situasjonene som man står i. Og bare for å ta et eksempel som er jo liksom selvmotsigelse fra noen i panelet her, det er jo at vi har jo Statens Masjonsfond utland, der går vi aktivt inn i enkelt investeringer og sier nei, dette er ikke i tråd med de retningslinjene som vi har for pensjonsfond utland. Jeg har jo bare tenkt tankereksperimentet, nå synes jeg at den er for slapp, de retningslinjene som er for pensjonsfondet utland. Men hvis vi hadde bare anvendt det systemet der på statens eierskap i statlige selskaper, så hadde vi ikke endt opp i de situasjonene som vi er nå i Kanada og Storbritannia og Argentina. Det er et faktum. Så jeg mener jo at problemet her er at vi kan stikke hodet i sand og selge oss ut og overlate problemet til markedet på et vis. Men jeg mener jo at vi bør bruke dette eierskapet aktivt til å forandre samfunnsutviklingen. Equinor er jo det største og sterkeste muskelen vi har i eierskapet i Norge. Hvis ikke vi bruker, hvis ikke de er en del av den store løsningen som kommer langt raskere i mål med det grønne skiftet, så har vi et problem. Og der skjedde det jo et strategivalg som Equinor gjorde på tidlig 2000-tallet, der de bestemte seg for at deres kjernevirksomhet skulle være olje og gass. Det var et veivalg som jeg mener burde vært langt mer offentlig oppmerksomhet om, langt mer diskusjon rundt, for der hadde vi jo faktisk muligheten til å bruke denne muskelen her til grønt skifte, ikke til å bare forlenge oljealderen rundt omkring i verden. Men det veivalget, det står vi egentlig hver dag, altså det er jo oppslutning rundt partiet og ditt og datt som avgjør om det er kraft nok på Stortinget til å forandre den politikken. Ja, Hilde, er du glad for at du har en regjering og et storting som er så laid back og la dere operere etter lokale regler og lover? Vi har jo eierskapsmeldingen, og den setter tydelige føringer for selskaper som oss. Det er ikke så ulikt de forventningene man møter ellers, kanskje særlig i Europa. Og vi opplever også at vi følges opp på hvordan vi leverer på eierskapsmeldingen. Jeg hadde lyst til å si, når det gjelder eierskapsspillingen, så har jo den veldig tydelige forventninger på klima. Den har også tydelige forventninger på natur, og også på samfunnsansvar for øvrig, for menneskerettigheter, men også det å 
eh, og bidrar til verdiskaping. Og det er jo ofte en dimension, som, som glemmes når man snakker om klima, at du også eh, må, må få til en balansert omstilling når det gäller både natur og, og verdiskaping. Så man løser ikke klimakrisen ved å legge ned energiproduktion. Du er nødt til å utvikle alternativene, og det er det som er vårt startpunkt. Vi ønsker å fortsette å være et energiselskap, fordi energi er ikke et luksuskode, det er noe som er helt basis i, i, for, for alle samfunn, og det er viktig at man klarer faktisk omstille eh, energisystemene. Der tror vi at selskaper som oss har mye å bidra med, kapital, teknologi, kompetanse, eh, og det er sagt mye om at vi taper penger på utlandsprosjekter og så videre, hvis man går in og ser eh, på regnskapene våre nå eh, de siste årene. Vi har, eh, det gjør vi ikke, eh, og vi har en portefølje som er både god finansielt, men også leverer godt på CO2-dimensjonen eh, i, i uh, utlandet. Og så er det ikke sånn at vi ikke beveger oss. Eh, man kan sikkert ønske at man beveger sig raskere, men vi har levert 30 prosent kutt i CO2-utslipp siden eh, 2015, og vi har vokst investeringer fra 4 til 20 prosent. Jeg, jeg, jeg hører liksom det jeg leser CO2-dimensjonen. Men jeg skal få lov til å svare på ja, nei, det som du må, du, må si noe, du må si noe som bidrar til debatten, for vi kan ikke bare gjenta Equinors liksom, retorikk om at dere, uh, dere tar disse grepene som er veldig minimale. Så du, du får sjansen... I 20 prosent av våre investeringer til fornybart er ikke minimale. Det, nei, det vil jeg nok si. Det er bra, det er bra. Veldig fint. Mani, jeg har avbrutt deg i sted, uh, men uh, du skal få sjansen igjen, fordi i maj så skal det være en generalforsamling hos Equinor. Og din regjering, hva, hva har du snakket med Jon Kristian Wester om at denne regjeringen skal bidra med og foreslå under den generalforsamlingen for å få Equinor på rett kjøl? Altså for det første så eh, må Equinors styre vise til at de har gjort noe siden siste generalforsamling. Eh, og der, deriblant hvordan de har eh, jobbet med eierskapsmeldingen, sett på disse her målene som vi, vi har satt for dem. Jeg er ikke med på å snakke ned eierskapsmeldingen. Det er veldig eh, på store kontroverser rundt det politisk, men vår regjering, som er veldig for aktivt eierskap, at vi skal eie disse selskapene, har gått in og gjort en del endringer og kommet med, eh, med krav. Sånn at... Eh, sånn at eh, i det er som du skal stille noen krav. Vi har stilt krav. Mm. Vi, vi stiller krav til alle våre statlige selskaper. Mm. Men jeg er ikke med på at vi skal gå in og detaljestyre alle våre eh, in, eh, statlige selskaper. Fordi okay. det kan bli vanvittig vanskelig å gjøre det. Det er derfor vi stiller krav. Og Hvor mange vi, statlige selskaper har vi i Norge? 70. 70. 70. Norge har 70. 70. 70, 70 store som vi er inne på en måte å stille disse, disse men er, krav til. Men det er en flodest i rommet da, som vi sier nå. Jo, men, 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 men vet du, la meg stille et spørsmål. Hva mener du at vi skal gå in i alle investeringsbeslutninger til alle de store selskapene som driver, som, 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 som men, driver med klima? Og, og, nå er det ikke jeg som skal debattere. Nei, men, jeg spør deg, men, men du har helt rett i det, selvfølgelig. Jeg spør, jeg spør deg, ja. Svaret er jo at... Uh, kan vi gå in i alle? Ja, nei, altså svaret er... Eller kan vi sette hvor, krav og lage rammer? Ja, grei, men hvorfor har dere da egne interesser, ikke sant? Men eh, Rasmus og Torger har bedt om ordet. Altså, det, to veldig konkrete og interessante eksempler på det med styring og hvilken retning eh, Equinor går, er Brasil og Argentina. Eh, det er to land hvor særlig i Brasil så tar fornybar eh, eh, utviklingen av så det suser. Det er et land som har eh, fornybare ressurser til å betjene sitt eget energibehov uten problemer. Så har de selvfølgelig en svær eh, sektor som har lyst til å tjene penger på olje. Akkurat som vi har akkurat den samme situasjonen i Argentina. Og da er spørsmålet, hva er det Equinor bidrar med i de to landene? Jo, det Equinor bidrar med er i all hovedsak å støtte de kreftene som vil lime Brasil og Argentina i, til eh, fossil eh, pengeproduksjon i så lang tid som mulig fremover. Og det går jo nødvendigvis på bekostning av de mulighetene de landene har til fornybar utvikling. Hvis regjeringen hadde villet at Equinor skulle være et redskap som uh, pusha en, uh, en god klimautvikling, en god fornybar utvikling i, uh, i Brasil og Argentina, så kunne uh, regjeringen ha bidratt til den typen styring. Men det gjør det ikke. Hovedsaken, eller hoveddelen av Equinors uh, bidrag i Brasil og Argentina, er det motsatte av det som er de langsiktige mulighetene for de to landene. 
för grej och så mani. Ja, så det är er ju ägarskapsmeddelandet, den det är er ju väldigt mycket handlar om om hur du genomför den. Alltså den har den 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 ser väldigt mycket. Den det är er ett stor den er en stor verktygkasse. Så visst du hade en stat som var aktiv i utövelsen så kunde man gjort väldigt mycket. Exakt vi hade några saker om med hydro andra städer i världen som där er det uppenbart att staten borde gå in för det er brudd på principen i ägarskapsmeddelandet. Men där man sitter och bara har inte det apparatet till att faktiskt gå in. Och då snackar vi enkel på som är er i strid med principen i ägarskapsmeddelandet och det har ju där staten en plikt eh, mani till att gå in i enkel saker faktiskt. Eh, och principen i ägarskapsmeddelandet är er att det som är er lov i Norge eh, eller det som är er lovligt i Norge ska heller inte sällskapen göra utlandet. Så det ska inte vara så att vi är er sån double speak att vi driver på med det liksom olika ting. Men men så kommer då det stora utmaningen för det att okej okay, aktiv ägarskap alltså vi tänker ju att staten ska liksom hålla sig unna men hela poängen med att vi har statligt ägarskap är er att vi ska bruka dessa sällskapen till uppnå någon samhällsformål. Det är er liksom grundlaget. Eh och vi så med privat sektor eh, Kjell Inge Røkke för exempel han går ju följer ju upp sina sällskap i detalj till tider för att följa om de följer hans tänkning om hur han ska bruka dessa sällskap till olika typer av formål. Det är er det är er det hela grundlaget. Så jag följer väldigt ofta att när vi diskuterar dessa tingar här så ska det vara hands off, men då försvinner egentligen hela poängen med med varför är er det vi har ett statligt ägarskap och det undergraver liksom hela 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 upplägg och egentligen sån historielöst för att grund till att dessa sällskap en stor norsk sällskap är er, er var där utgångspunkt det var ju för att de hade helt klara beställningar fra fellesskapet på hva de skulle drive på med. Og hva tenkte hvis vi hadde gjort om Equinor? Jeg er sikker på at Equinor kunne vært glad og fornøyd med en eier som gjorde det. Eh, gitt Equinor et uppdrag om att bli det centrala verktøyet for det grønne skiftet. Og da snakker vi ikke 20 prosent eller 30 prosent av investeringen, men da snakker vi om langt, langt mer av deres andel av investering og, og innsatsaktivitet på relativt kort tid skulle bli det. Utfordring? är att är er börs börsnoterat. Väldigt väldigt bra och jag måste spela till ball, ballen tillbaka till Mani för att där svarar Torgeir på det frågeställ och du ställer att det kan inte göra nåt för det är er 70 sällskap. Nej, men det var inte det jag sa. Jag sa ska vi gå in i alla enkelt projekt och det Torgeir snackar så fint om att Vi har aldrig snackat om vänta lite nu att at vi tränger ett eget statligt sällskap som går in och bidrar till grönt skifte. Det har vi ju. Det är er ju statskraft. Så det har vi ju, det har vi ju, men eh, Jag bara ställer ett öppet frågeställ då. Varför tror du att staten är er med och äger sällskap? Det är er först och främst för att bidra med värdeskapning, alltså pengar in till statskassan er och så er och så kan det vara, må du vänta, och så kan ja. det vara andra hänsyn som som försörjningssäkerhet. Det kan vara att det är er viktigt att att vi har ägarskap i dessa sällskapen av strategiska grunder. Och så har vi nytt lagt in klimatmål och förstärka det. Det är er väldigt glad för. Det är er kanske ett litet steg i i, I følge det, men men vi menar ett er viktigt steg i riktig riktning. Och jag är er helt oenig. Det är er detta som är er aktivt ägarskap. Aktivt ägarskap är er inte gå in och detaljstyra vardagen till alla sällskapen. Då hade vi inte drivit med något annat och jag är er inte säker på om jag har tagit goda beslutningar då. Ja, og så, uh, men dette, Ola, uh, Ola må gå litt tidlig, så nu skal jeg gi han... Ja, jeg, må, jeg må sette Stortinget. Jeg skal levere et forslag om å øke bestandsmålet ja, for rovdyr. Men, og jeg vil gjerne utfordre deg på en ting før du går. For vi har haft en uh, rettssak i Oslo tingrätt som fastslo at uh, regeringen må ta hensyn til Scope 3 når de gir uh, lisenser. Ikke sant? Ja. Um, är er detta ett också ett krav som du mener vi måste ställa till Equinors aktiviteter ja. i utlandet? Det, det må være, vi må vi må ha liksom dette, vi må göra detta eh, nationalt när vi ska göra våre, men där er också vi må huska på att det är er ett aktiesällskap. Det är er ikke sånn at att statsråden kan gå in i varje enkelt eh, del över hela tiden och bestämma vad det ska göra, men vi må följa liksom vi må följa det vi äger 67 %. Ja, men Røkke går in i sällskapsällskaper. Staten ja, men det er ikke alle de... Han eier direkte også, gjør han ikke det på noen av disse? Nei, han er jo børs, han. Jo, men vi kan, vi kan ikke... Vi kan ikke gjøre det. Da ender vi i mange rettssaker. Så vi må ha en generell... Vi må ha en generell uh, styring. Det må være forventningen av at ikke Nord er på det, er det grønne skiftet. Ja, på tro, noen områder tror vi trenger det. Uh, CCS, for eksempel. Uh, få fram flytende havvind kan Equinor spille en, spille en stor rolle, fordi du har muskler nok til å kunne gjøre dette. Men det er generelle føringer. Synes Problemet, du at Equinors vind, vindkraftsatsing er tilfredsstillende? Har de vært ja, de har til fort... å finne mange nok prosjekter? Nei, nå er det vel inne I, I, I USA, og så har du jo verdens største flytende havvind 
det projekt det har de jo. Mm. Og så må det komme flere. Mm. Så, så man skal ikke se bort fra at der har det, der har det en betydning, og du er med å drive fram en ändring. Problemet er jo på disse tre konkrete sakene. Ikke sant? Og jeg er helt enig, jeg hadde helt sikkert slåss imot alle tre, eh, sånn i, I, den, I politikken. Ikke sant? Man trenger å vinne valg i, I Storbritannia, og du trenger på en måte den kampen. Men det er to delt. Det ene er selvfølgelig hvis Hvis Equinor ikke er der, så betyder jo ikke det i sig selv at det ikke blir u- utvikling av olje og gass likevel. Det er jo andre oljeselskaper som også selvfølgelig har er interessert. Hvis det, er, hvis det er lovlig, så er det ikke avgjørende. Så dette blir på en måte de, de generelle føringene vi må ha til Equinor, også de som er internasjonale. Og selvfølgelig, hvem sitter i styret? Det kan vi også påvirke i veldig stor grad. Tack skal du ha. Um Hilde, jeg sa til deg i sted, er du, så glad, er du glad for at du har en sånn majoritetseier som har så avslappet forhold til dere? Og jeg tror jeg må spørre det igjen, ja, for det vi hørte her nu er at det er jo bare prinsipper og rapporteringer. Dette må være veldig behagelig for dere. Vi er jo glad for at vi har en forutsigbar eier og at man følger prinsippet for god selskapsstyring, og det tror jeg er veldig viktig for tilliten til et selskap som også er, som er børsnotert. Og så har vi veldig klare føringer også i eierskapsmeldingen. Jeg rekker opp hånda, for jeg hadde lyst til å kommentere på Brasil, hvor det blev sagt at vi kun bidrar med olje og gass. Bare med litt faktaopplysninger. Det er et veldig godt eksempel på at vi også prøver å bidra til noe mer. Vi er involvert i Membindum, som akkurat har startet opp, som er Solpark. Vi har gjort en stor investering i fjor i Rio Energy, som er et fornybart selskap av størrelse med en veldig spennende portefølje. Kan du alltid noen prosentsatser på olje- og gassinvesteringer og fornybar? Er olje- og gassinvesteringene er, er større, men jeg kan, har ikke tallene, men hvis du går inn og ser på, på kapitalmarkedsdagen vår nå nylig, så angav vi også porteføljen i Rio Energy i terawattimer eller gigawatt. Så det er en viktig del av disse 20 prosentene og av dette 12-16 gigawatts målet vi har satt på fornybart. Og så har vi en intensjonsavtale med Petrobras på offshore vind. Og vi jobber også med vi er også en deleier i Skatek som har portefølje i Brasil. Så, så det, er, det er definitivt et spennende land for, for oss. Og på vind så har vi den største både flytende og bunnfaste vindparken i verden. Bare sånn at vi også har sagt det. Ja, bra, da vet vi det. Torger, du var mor. Ja, altså, en, altså lønnsomhet er jo, eh, altså hvis du er børsnotert, eh, så vil det være eh, det å ikke satse på det som gir størst grad av lønnsomhet, eh, det vil få store konsekvenser for børsverdi. Eh, Så sånn at det at man har tillatt at uh, centrala sällskap och sånt som Equinor och så vidare är er börsnoterat sett den typen begränsningar. Så när vi önskar att de ska väga sig raskare över I, I det gröna så sitter de fast med att uh, olja och gas är er fortsatt mycket mer lönsamt. Och därmed så sitter så sitter vi där fast. Så vi har diskuterat uh, i SV om man ska ta Equinor av börsen, hvis man ska göra det till det sällskapet där man faktiskt kan utöva onklig erstyring er, er, er och strategi. För då kan man bruka det där till til, som en kämpemuskel för det gröna skiftet och inte allt ska välta sig på statsbudget och andra ställen. Men så kommer då det alltså det är er också med sån hokus pokus det där att gå in i enkla projekt och det är er ju inte det görs idag. Alltså det betydligt intresse fra fra regering om enkelprojekt fra Equinor som i Norge som man går in och liksom har dialog med och löpande och så vidare och så vidare. Så det är er jo bara frågan om 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 engagemang eh, det här det här är. Er. Eh, och kap- kapacitet att man har ägarskapsavdelning som faktiskt kan göra egna undersökelser och ikke må lära sig på eh, sällskapens sin egna rapportering ja, det är er lite problem. Har publikum skyld Torger tack så då. For Torger jeg tok opp et ganske interessant tema, og jeg vil lyst til å utfordre panelet på det før um, uh, ordene må dra. Fordi at da Equinor hadde sin kapitaldag i London, så blev det straffet på børsen, fordi at det går in i fornybarprosjekter, som du riktig påpeker, er mindre lønnsomme. Så da har vi det dilemma da. Så, Men det er den generelle føringen, så det er, vi, det er vi for. At det er en risiko som vi tar når vi mener, skal vi eie i Equinor, så må vi være med så Equinor er med på det skiftet vi skal igjennom. Men, selv om det har konsekvenser også for børsverdien. Men en ansvarlig eierskapspolitikk som vi har hørt om her, 
skal jo være at bedriften, hva var det det første du sa, Manny? Ja, verdiskapning. Verdiskapning. Hva betyr verdiskapning, bare for å forstå det? Det er å tjene penger, ikke sant? Men her er det en motsetning. Nei, det er ikke en motsetning. Du kan ha flere krav til hva et selskap skal levere på. Lønnsomhet er nok en av de viktigste. Og så har vi bærekraft, og så har vi risikostyring. De er på børs, så det må være lønnsomhet. De er på børs. Selvfølgelig, selvfølgelig. Men vi kan legge inn andre parametre som er viktige, og her kommer inn klimamålet. Altså, Paul, jeg tror du skjønner det, men du lager seg. Det er motsetninger, det er ikke det. Det skal gå i pluss, men det er ikke dermed sagt at du må maksimere den fortjenesten. Tilbake til Torger, du må forklare dette en gang til. For jeg synes det der er veldig viktig. Fordi at vi snakker om et dilemma her. Nå må Ola dra. Klapp for Ola! Lykke til i dag! Vi skal holde det gående i ti minutter til innspurten. Det er mulig å åpne opp for noen spørsmål fra salen, hvis det er noen av dere som har lyst til å stille disse et spørsmål. Men Torger, jeg gir meg ikke, Manny. Fordi det er ikke slik at jeg ikke har forstått det, tror jeg. Fordi at det vi er nå i ferd med å gjøre, det er å sette krav til at Equinor skal tjene mindre penger. Ikke sant? Fordi at profitt, dette kan jo du snakke om, Hille, altså inntektspotensialet fra olje- og gassaktiviteter, er mye, mye større. Så hvis dere skal sende et signal til markedet om å kjøpe Equinor-aksjer, så må det være basert på en sunn økonomisk politikk som gir høyest mulig avkastning for aksjonærer. Altså, det er vår markedsøkonomi. Så da er spørsmålet, burde vi da enten, en, vurdere å ha en litt mer proaktiv eier av de bruker de 67 prosentene, som du sier er prinsipielt vanskelig. Eller burde vi da vurdere å ta Equinor av børs? På hvordan vi skal, altså bare for å svare på Torger, jeg har ingen forutsetning for å si om det er mer riktig eller mindre riktig, men det er ingen tvil om at formålet med Equinor og de andre store selskapene som vi eier sammen, det er at de skal være med å bidra til fellesskapet i form av store inntekter. Og så har vi satt en del andre, andre krav til dem. Og så må jeg bare si da, når Equinor, eller Statkraft, eller andre selskaper skal investere i et prosjekt, så må det være lønnsomt. Det er ingen som driver med business for velderighet. Det må bare være viktig å få sagt. Men vi kan på andre siden si at profittmaksimering er ikke det viktigste. Det er viktig at dere oppnår alle disse andre formålene. Og jeg er helt enig, vi kan se på hvordan vi har brukt oljefondet til det. Men det er stor forskjell. Oljefondet er vårt fond. Vi er med å lage de etiske retningslinjene på Stortinget på hva som er ok og ikke ok. Og da å gå inn i hvert eneste selskap og på en måte detaljstyre der, det er det jeg mener kan være veldig vrient. Men, bare for å svare på det Torger også sa, at den norske regjeringen går stadig vekk i prosjektet til Equinor i Norge. Fordi vi er beslutningsmyndighet i Norge. Jeg tror det ville vært veldig oppsiktsvekkende hvis den norske regjeringen gikk inn og forstyrret en beslutningsmyndighet i Storbritannia. Da tror jeg det hadde vært rabalder rundt det. Så jeg tror vi må ha litt edrulig i måten vi diskuterer dette her. Det er ikke bare å si for den norske regjeringen at dere må ut av dette her, fordi Greenpeace eller Torger mener i dag. Nei, men ok, vi kommer tilbake til det. Jeg har lyst til å sende banen til Hilde, og så skal Rasmus få ordet, for han har vært veldig tålmodig. Hilde, hva skal Equinor leve av når oljen aldri tar slutt? Vi skal leve av å levere energi fremover med lavere og lavere utslipp, og det vil si at vi må ha en portefølje som har mye mer fornybart. Så det er jo det som er fremtiden, og det er derfor vi investerer i det. I tillegg så har vi jo også veldig tro på løsninger som CCS. Men du så det dilemma at når dere investerer i fornybart, som er for å lage en portefølje mer balansert, så blir det straffet i aksjemarkedet? Vi ser masse dilemmaer knyttet til omstilling, og mange av de har med tidsperspektiv å gjøre, og for å lykkes med omstillingen så er det så utrolig mye kapital og så mye som skal finansieres at man er nødt til å få de private, altså privat kapital også inn i grønne prosjekter så man må få markedene til å fungere for det grønne skiftet og det tenker jeg jo er kanskje det aller viktigste man må få ramme betingelser som gjør at det faktisk lønner seg å investere grønt og så vil du som selskap ha lang tidshorisont når du gjør investeringer. Aksjemarkedet har av og til kortere tidshorisont, men vi investerer jo selvfølgelig fordi vi tror dette er fremtiden. Men selvfølgelig er det dilemmaer underveis, og det er en balansegang. 
Rasmus, uh, jeg er jo en del av MDG, så jeg skal være forsiktig her, men uh, MDG er et relativt lite parti på Stortinget. Og uh, du har jo nylig sagt at vi skal være blokkuavhengig. Nå er vi litt mer på denne blokken, kanskje. Men hva kan MDG gjøre i Stortinget for å bidra til at vi følger opp disse visjonene om et mer aktivt uh, og konkret eierskap som står i den meldingen, faktisk? Hva vil du gjøre? MDG og alle partier som er MDG og alle partier som er i mer eller mindre opposition til eh, til stortingsflertallets eh, oljepolitik, eh, de må jo først og fremst eh, løfte fram konsekvensen av den oljepolitikken og løfte fram alternativene og hele tiden hver dag tvinge flertallet til å diskutere for eksempel hva er det reelle innholdet i eh, og utstede en eierskapsmelding som heter uh, «Grønnere og mer aktivt eierskap». Hva er de sporbare konsekvensene av den typen retorik? Hva er klimaeffekten av uh, den typen politisk dop som det er å hele tiden hevde at denne utviklingen skjer? Når konsekvensen av det Equinor gjør internasjonalt, er å holde liv i eh, verdens oljeøkonomi i lang tid. Det er det som er den store effekten av å ha det selskapet. Effekten av å lage en eierskapsmelding som heter «Grønnere og mer aktivt» er ganske vanskelig målbar i det perspektivet. Og det er det sånne partier som vårt eh, må ta opp og peke på. Vi tok opp kjæresand, eh, vi har tatt opp mange andre ting, eh, og etter hvert så har det funket. Men det tar altså tid, men heldigvis så har vi jo gode allierte i SV og mange andre som det jobber i det. Det ønsker vi deg lykke til med. Tusen takk til panelet. Takk for meg. Takk til dere. Vi begynte med Frode Pleim. Jeg gir nå ordet tilbake til Frode Pleim som gjør en kort avslutning. Vær så god, Frode. Tusen takk, Paul. Og før, før politikerne og Equinor forsvinner, så var det bare... Jeg vil sende dere gårde med to budskap, fordi at eh, Torgeir i eh, SV og Rasmus i MDG, dere er opposisjonen på Stortinget som legger veldig bra press på regjeringen, både når det gjelder eierskapsmeldingen og også de krav vi må stille til Equinor. Eh, men men til, eh, til Mani, eh, jeg er enig i at eierskapsmeldingen er veldig bra. Den er kjempegod verktøy. Nå må det leveres på, så det ikke bare blir rapportering. Og på generalforsamlingen til Equinor i mai, så kommer det som vanlig resolusjoner fra Greenpeace og mange andre i inn- og utland, både sivilsamfunnet og aksjonærer, som dere gjennom eh, majoritetseierskapet eh, må stemme for. Da endrer vi Equinor i tråd med eierskapsmeldingen. Så det er vår oppfordring til dig. Lever på det og begynn med utenlandsprosjektene. Eh, enten de har den i Argentina eller om det handler om koblinger til, til eh, Israel som okkupasjonsmakt. Og så til... Og så til Equinor. Eh, Equinor snakker jo eh, både her i dag eh, og i alle annonser i inn- og utland veldig mye mer, og relativt mye mer om fornybarandelen, som er forsvinnende liten, sammenlignet med, med eh, fossilandelen. Slutt å gjøre det. Si høyt og tydelig at vi har 0,13 prosent fornybar energiproduksjon. Det er alt for dårlig. Vi skulle begynt jobben mye tidligere. Den andelen må komme opp i 100 prosent. Og så må Equinor slutte å bruke tallet 20 prosent når det gjelder fornybare investeringer. Det stemmer ikke. Den andelen er mye lavere. 20 prosent inkluderer lavkarbonløsninger. Så vær ærlig. Gjør den jobben som ligger i eierskapsmeldingen, og som regjeringen holder ansvarlig. Takk.